নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং সালাম জানাচ্ছি বন্ধুরা আমি এই মুহূর্তে আছি আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে আমার সঙ্গে একজন আছেন হচ্ছে মানিক ভাই আর একজন আছেন হচ্ছে দেলোয়ার ভাই তাদের গল্পটা আজকের এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন যে কিভাবে তারা বাংলাদেশ থেকে রোমানিয়া হয়ে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত চলে আসলেন এবং এখানে তারা তাদের মতো করে খুবই ভালো আছেন আমি খুবই ইমপ্রেসড আসলে সো কথা না বাড়িয়ে চলুন একে একে তাদের গল্পগুলো একটু শুনি কিভাবে তারা আসলেন এবং আপনারা যারা আসতে চান আয়ারল্যান্ডে তারা কিভাবে আসতে পারবেন সো আমি প্রথমে চলে যাই হচ্ছে ভাইয়ের কাছে তিনি কুমিল্লার সন্তান বাই দা ওয়ে আর উনি হচ্ছেন রাজশাহীর সন্তান রাজশাহী নগার তো দেলোয়ার ভাই আপনি কিভাবে ডাবলিনে আসলেন এবং হচ্ছে এখন কি করছেন আসার গল্পটা যদি আমাদেরকে একটু শেয়ার করেন আর কি আসসালামু আলাইকুম আসলে যদি ওইভাবে বলতে চাই তাহলে শুরু থেকে বলতে হয় সর্বপ্রথম আমি আসলে বাংলাদেশ থেকে রোমানিয়াতে আসি রোমানিয়াতে একটা কোম্পানিতে চাকরি যখন করছিলাম তখন থেকে আসলে আমি খোঁজাখুঁজি করছিলাম আসলে কিভাবে বৈধভাবে একটা উন্নত দেশে সেটেল হওয়া যায় তখন আসলে অনেক নেটে ঘোরাঘুরি করার পর একটা মাধ্যম পাই ডাবলিনে আমার যে বস বর্তমান এই বস আমাকে আসলে জব অফার করে বিশেষ করে আমার জবটা ছিল শেফ যে হোটেলে যে রান্না বান্না করে ওই রান্না বান্নার কাজ তো ওইখানে রোমানিয়াতে আমি ঠিক সেম কাজটাই করতাম এই কারণে আসলে আমার একটা প্লাস পয়েন্ট হয়েছে এখানে আমি বসকে অনেক ভিডিও দিছিলাম ভিডিও দেওয়ার মাধ্যমে বস খুব ইমপ্রেস হয়েছে যে আসলে এই কাজটাই আসলে এখানে সেম কাজ সেম কাজ হওয়ার কারণে বিভিন্ন পেপারসগুলো আমি আসলে সুন্দরভাবে ম্যাচ করতে পারছি তারপর আমি বসকে বললাম বসকে এই পেপারসগুলো দিলাম বস সুন্দর মতন আমার জন্য এই জব অফার করে জব অফার করার পরে বিভিন্ন কিছু পেপারসের প্রয়োজন হয়েছিল বসেরও তারপর বস আমার জন্য ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করে ওয়ার্ক পারমিট আবেদন করার পর আমি আসলে এখানে আসতে পারছি আসলে তো আপনার খরচ কত হয়েছিল বা আপনি বাংলাদেশে বা আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি কি ধরনের কাজ আপনাকে জানতে হয়েছে বা এই ধরনের ব্যাপারগুলো থাকে না আমি আসলে 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 ওইভাবে বলতে গেলে এই শেফের জন্য আসলে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো একাডেমিক কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না শেফের আমার জেনারেল লাইনে পড়ালেখা আমি যখন মালয়েশিয়াতে ছিলাম আমি মালয়েশিয়াতে থাকাকালীন আমি ঠিক সেম কাজটাই করছিলাম তিন বছর ওই যে জায়গাতে কাজ করছিলাম আমি ঠিক ওই জায়গা থেকে ওই কোম্পানি থেকে আমি একটা সার্টিফিকেট আনছিলাম ওই সার্টিফিকেটটাই এখানে শু করছিলাম আর এই সার্টিফিকেটটার কারণে আমার মূলত ওয়ার্ক পারমিটে ইস্যু হয় তো এই ইস্যু হওয়ার পরে আসলে আর কোনো কোনো খরচাপাতি লাগে না আমার বস সব খরচ বহন করছিল আর এমনিতে অ্যাম্বাসির কিছু খরচ আছে যেগুলো আসলে ব্যক্তিগত খরচ যেগুলো আসলে আপনার যে কোনো বিষয়ে গেলে দিতে হবে যদি কোনো কোম্পানি আপনাকে ফ্রিতে স্পন্সর করে আমি খরচের বিষয়ে আবার আসবো আপনার কাছে আমি এই মুহূর্তে আবার মানিক ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে চাই মানিক ভাই আপনার গল্পটা যদি একটু বলেন আপনি কিভাবে রোমানিয়া থেকে আয়ারল্যান্ডে আসলেন এবং কেমন আছেন এখন কি করছেন এই বিষয়গুলো একটু শেয়ার করেন আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আমি প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম আমি মানিক আমার বাসা রাজশাহী বিভাগে নওগাঁ জেলায় আমি দীর্ঘ দু হাজার সতেরো সাল থেকে আমার ইচ্ছা আমি দেশের বাইরে যাব দেশের বাইরে যাব ইউরোপে আসব তো বিভিন্ন মাধ্যম খোঁজার চেষ্টা করতেছিলাম করোনা অ্যান্ড ত্যান বহুত মানে প্রবলেমের কারণে হয়তো বা ডিলে হয়ে গেছিল তারপরে অনলাইনে যোগাযোগ করে একটা এজেন্সি পাইলাম যার মাধ্যমে আমি হচ্ছে রোমানিয়াতে আসছিলাম তো রোমানিয়াতে কাজকর্ম সব কিছু ঠিকঠাক ভালোই চলছিল তো কম্পেয়ার টু অ্যানাদার ইউরোপিয়ান কান্ট্রি রোমানিয়া অতটাও ডেভেলপ না সবাই চায় ভালো লাইফ স্টাইল করতে তো যার কারণে চিন্তা করছিলাম যে অন্য কোথাও যাওয়া যায় কি না তো বিভিন্ন কান্ট্রিতে তখন অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিলাম তো এই অবস্থায় হঠাৎ করে আয়ারল্যান্ড থেকে আমি একটা অফার লেটার পেলাম আমার রিলেটেড আর কি আমাকে জব কন্ট্রাক্ট অফার করলো আর কি জব কন্ট্রাক্ট অফার করার পরে আমার আমার যে স্পন্সর মানে আমার ওয়ার্ক পারমিট আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট এগুলো সব আমার কোম্পানি বিয়ার করলো আমি শুধু দেখা যাচ্ছে অ্যাম্বাসি কস্ট আর হচ্ছে কিছু পেপার ট্রান্সলেট করতে হয়েছিল রোমানিয়াতে বেসিক বেসিক লাইক টু হান্ড্রেড ইউরোস অর সামথিং লাইক দ্যাট দেন আমি হচ্ছে ওগুলো খরচ করেছি তারপরে এই আপনার বুখারেস্টে আয়ারল্যান্ডে যে অ্যাম্বাসি আছে সেখান থেকে আমার ভিসা ইস্যু হয়েছে আমাদের বস ইয়ে ইস্যু ফ্লাইট টিকেটও ইস্যু করতে চাইছে কিন্তু আমরা বলছি আমরা দিয়ে আসি পরে ওটা ম্যানেজ করে নেব কিন্তু আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি একটু আমি বাংলাদেশে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কমপ্লিট করছি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ফ্যাকাল্টি যেটা আমার ডিগ্রি বাংলা স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ বাংলাদেশ থেকে আমি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের যে রেজিস্ট্রেশন সেটা বলতো হ্যাঁ বিএমডিসি যেটাকে বলে আয়ারল্যান্ডে 
তো প্রতিদিন কমপক্ষে একশোটা সার্কুলার হয় সত্য কথা যেটা এই সুযোগটা নিচ্ছে ইন্ডিয়ান ফিলিপিন্স আর হচ্ছে আপনার কিছু আফ্রিকান দেশগুলা বাংলাদেশ আছে শ্রীলঙ্কানও আছে হ্যাঁ কিছু আছে ইন্ডিয়ান সবচেয়ে বেশি আছে ফিলিপিন্স আছে আফ্রিকান আছে কিন্তু বাংলাদেশের লোকজন পাচ্ছে না কেন মানে আপনারা তো এখানে আছেন আপনারা যদি পথ প্রদর্শক হন মানে যদি फ्लैटार তো দশটা লোক হায়ার করলে পাঁচ দশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তো একটা কোম্পানি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়ে যখন আপনাকে হায়ার করবে আপনার কাছ থেকে তো কিছু চাইবে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা ডেভেলপ করতে হবে যে মানে কাজ যেটা জানেন আপনি সেটা দিয়েই হয়ে যাবে এখানে কিন্তু আপনার যে হচ্ছে স্কিল যে আপনার হচ্ছে ডেভেলপিং সেটা করতে হবে ইংলিশ একটু ভালো করার চেষ্টা করতে হবে এখানে যে আইএলটিএস ম্যান্ডেটরি এরকম কিছু না কিন্তু আপনি কালকে আমাকে একটা জিনিস বলছিলেন যে এটা তো হচ্ছে যে একাডেমিক স্কিলস বা নিজের স্কিলস কিন্তু মানুষ যেটা প্রথমেই কাজটা করে না সেটা হচ্ছে যে খোঁজে না বা আমাকে তাকে জানতে হবে এক্সাক্টলি তো আমার যে আমাদের যে এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেই রিলেটেড আগে কি করতে হবে একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমার একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হবে যেমন লিঙ্কডিং আছে ইন্ডিড আছে ফেসবুক আছে লিঙ্কডিং লিঙ্কডিং কে যদি আপনার একটা প্রোফাইল মানে ভালো প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে পারেন কোম্পানি আপনাকে নক করবে যে আমি আমি চাই তোর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আমাকে ইয়া কর তো এই জিনিসটা যদি কেউ ভালোভাবে ইয়া করতে পারে লিঙ্কডিং এ প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে পারে তাইলে কিন্তু সে মানে মানে কল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি আর কি এখানে মানে জবের যেই আপনার যে হচ্ছে ইন্টারভিউর যে কলটা দেখা যাচ্ছে দশটা করলে দুইটা আপনি রিপ্লাই পাবেন একশোটা করলে দশটা পাই যাবেন দশটার মধ্যে একজনে আপনাকে স্পন্সর করতে রাজি জব হলেই তো হচ্ছে ঠিক না 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 হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই তার মানে হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আসলে একটু চেষ্টা করলে আসা সম্ভব সম্ভব বাংলাদেশ থেকে এই মুহূর্তে আয়ারল্যান্ডে দুইটা প্রফেশনে আসতে পারবে সেটা মানে অনেক কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে তার মধ্যে দুইটা প্রফেশনে আসা খুবই খুবই ইজি প্রথমত আপনার হচ্ছে শেফ দে পার্টি শেফ হিসেবে আসতে পারবে আর দ্বিতীয়ত হেলথ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট বা এই কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেন মেডিকেল রিলেটেড এই 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 দুইটাতে আসা খুবই ইজি এবং একটু চেষ্টা করলে পারবে শেফরা একদম মনে করেন অ্যাপ্লাই করলে পিক আপ একবারে চুম্বুকের মতো ধরে নেবে যদি সে এক্সপিরিয়েন্স হয় ওই বিষয়ে আর হেলথ কেয়ার প্রফেশনটা ওই সেম আর কি বলতে শেফ শেফ বলতে আপনি বুঝাচ্ছেন ধরেন যে রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট খাবার খাবার সেটার তো আবার অনেক ভাগ আছে না কেউ পিজ্জা কেউ এই সব ধরনের বলে এটা কোনো সমস্যা না যারা হচ্ছে ইউরোপ মানে যারা রান্না করতে পারে যারা রানে হাউ টু কুক সেটা এখানে আসলে শিখে নেবে এটা এর কোনো ব্যাপার না কোম্পানি ওদেরকে প্রফেশনাল পিরিয়ড দিবে এটা কোনো ব্যাপার না আমি আপনার কাছে আবার আসবো আমি দেলোয়ার ভাইয়ের কাছে আবার একটু যেতে চাই দেলোয়ার ভাই আমি আপনার যেই প্রসঙ্গে ছিলাম যে খরচের বিষয় ধরেন এই মুহূর্তে কুমিল্লার কোন একটা মানুষ অথবা ঢাকার বা কিশোরগঞ্জের অথবা নওগাঁর বা চট্টগ্রামের যে কোনো জায়গার একজন মানুষ এই মুহূর্তে রান্না মোটামুটি পারেন তার কিছু বেসিক কোর্স টোর্সও করা আছে ইংলিশও মোটামুটি পারেন মোটামুটি বাংলাদেশে তো আমরা বারো তেরো ক্লাস পর্যন্ত ইংলিশ পড়ি সুতরাং মোটামুটি আমরা পারি তো তার প্রথম স্টেপটা কি হবে ধরেন যে খুঁজবে অনলাইনে मूलतुरेंट हम এরকম কোন কাজ করছে এরকম সার্টিফিকেট যদি সে ম্যানেজ করতে পারে তাহলে সে শুধু ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড না বিভিন্ন ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারে আর আয়ারল্যান্ডটা একদম ইজি যদি স্পন্সর খুঁজে পায় কোনো মালিক তাকে নিতে আগ্রহী হয় তখন সে ওই পেপারসটা দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যুর জন্য এটা একদম বাধ্যতামূলক আর যেহেতু ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি সে যদি কমিউনিকেশনটাও আর কমিউনিকেশনের কোনো সমস্যা নাই এখানে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি ইংলিশগুলো আমাদের আপনি যেটা বলছিলেন যে দুই বছর তিন বছরের সার্টিফিকেট তো আমি আর যেটা একটু যোগ করার বিষয় এটা হচ্ছে দুই তিন বছর সার্টিফিকেট আর দশ বছরের সার্টিফিকেট কাউকে মামা চাচা তাহলে নিয়ে ফেলতে পারবে কিন্তু সত্যিকার কাজটা আপনি পারেন কিনা সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবং আপনি যখন কোথাও কোনো রেস্টুরেন্টে কাজ করবেন চেষ্টা করবেন কিছু ভিডিও আপনি যে রান্না করছেন তারপরে হচ্ছে আপনার কিছু ছবি এগুলো নিয়মিত আর যারা সত্যিকারের শেফ তার যাতে এগুলো রেফারেন্স থাকার কথা এবং এটা যদি আপনার কোন একটা রিয়েল প্রোফাইল আপনি তুলে রাখেন ফেসবুক প্রোফাইলে হোক ইউটিউবে হোক লিঙ্কডিনে হোক সব জায়গায় কিন্তু এখন ভিডিও শেয়ার করা যায় এতে যেটা হবে আপনার যখন প্রোফাইলটা ওই সিভিতে অ্যাড করবেন অথবা ইমেইলে দিবেন যে দেখো আমি দুই বছর তিন বছর আগেও কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো করতাম এবং পারি তাহলে মনে হয় যে ইমপ্রেস করা একটু সহজ হবে নাকি জি জি আর একটা বিষয় আছে কোনটা জানেন যেমন আয়ারল্যান্ড 
2022 সালে ঘোষণা দিয়েছে তারা 15000 শেফ আনবে শুধু শেফ আনবে আমি যেহেতু শেফের এগুলো দেখছিলাম ওই সময় দেখছিলাম 15000 শেফ আনবে স্কিল যারা মানে ভালো রান্না বান্না করে বিশেষ করে রান্না বান্না বলতে আপনার ওইভাবে না যে আমি কিচেনে কাজ করলাম আর আমারে বিষয়টা দিয়ে দিল এরকম না বিশেষ করে আপনি ইতালিয়ান ফুড আছে পিজ্জা আছে তারপর আবার অনেকে দেখা গেছে যে সুশির কাজ জানে জাপানিজ মানে যে যে স্কিলে জানো তাতে কোনো সমস্যা নাই শুধু সার্টিফিকেটটা বাধ্যতামূলক রাইট বিশেষ করে যদি দুই বছরের মিনিমাম ওরা জেনারেল স্কিল ওয়ার্ক পারমিট এর জন্য দুই বছরের এক্সপেরিয়েন্স লেটারটা দেখে আর দুই বছরের এক্সপেরিয়েন্স লেটারটা দিয়ে আপনার ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু হয় আর ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু হলে আপনার ভিসা রিজেকশন এর তেমন হার নাই আয়ারল্যান্ডে মোটামুটি সমস্যা নাই আর কোম্পানি সকল খরচ বহন করে রাইট তো তার মানে হচ্ছে কেউ যদি সত্যিকারে শেফ হন এবং আপনার যদি সার্টিফিকেট থাকে শেফ যদি আপনি সত্যি সত্যি হন সার্টিফিকেট তো থাকা কঠিন কোন বিষয় না আপনি যেখানে কাজ করেন বললে আপনি একটা জব সার্টিফিকেট দিবে যে এতদিন থেকে এতদিন কাজ করছে ঠিক আছে আর তার মানে হচ্ছে আপনার সত্যি সত্যি কাজ পারলে এবং সার্টিফিকেট থাকলে আপনার আয়ারল্যান্ড আসা একটু চেষ্টা করলে এটা ভেরি মাচ পসিবল ঠিক আছে কারণ আপনার সামনে আপনাদের সামনে এই বাংলাদেশে দুইজন আছে এবং আপনারা ভিডিওর এই যে ওভারলে তো দেখতে পাচ্ছেন তারা কোন পরিবেশে এখন আছেন এবং রেস্টুরেন্টটাতে আমি গেলাম দেলোয়ার ভাই যেখানে কাজ করেন খুবই ভালো এবং ওনার যে শেফ খুবই অমায়িক মানুষ সুতরাং এরকম নিশ্চয়ই বা আয়ারল্যান্ড হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ফ্রেন্ডলিয়েস্ট ন্যাশন আপনারা চিন্তা করে দেখেন এবং ইংলিশ স্পিকিং একটা দেশ মাত্র সেভেন মিলিয়নের মতো লোক মানে সত্তর লাখের চেয়েও কম লোক তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে একটা খুব মানে ভালো বাজার আছে কিন্তু আপনারা চেষ্টা করবেন সেই বাজারটা উল্টা পাল্টা মানুষ জন্য এসে আজে বাজে কাজ মানে এই যে ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে আপনি শেফ না তারপরে চেষ্টা করে ওই রকম না করে সত্যিকারের চেষ্টা করে এখানে আসার এবং সুন্দর একটা জীবন গড়ার আমার কি আর কোন জিনিস আপনাদের পক্ষ থেকে মানে শেয়ার করার ব্যাপার আছে এই ভিডিওতে আর কোনো কিছু অ্যাড করতে চান আমি একটা জিনিসই এখানে অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যদি আপনারা কেউ দেশ চয়েস করেন বিশেষ করে ফার্স্ট ক্লাস কান্ট্রিগুলা আমার মনে হয় যারা বাসা বাসার জন্য বিভিন্ন দেশকে চয়েস করতে চান শুধু আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ড কানাডা এইসব দেশগুলো চয়েস করতে পারেন বিশেষ করে আয়ারল্যান্ডেরটা আমি বলবো ইংল্যান্ড থেকে আয়ারল্যান্ডের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাটা অনেক সুন্দর এখানে কোনো ধরনের প্যারা নাই কোনো জ্যাম নাই খুব সুন্দরভাবে আপনার পেপার গুলা স্মুথলি একদম আমরা যেগুলো পেয়ে গেছিলাম আর কি তা আমি বলবো আপনারা আসলে ট্রাই করেন বিশেষ করে দেশের বাইরে আমাদের বাংলাদেশের বাইরে যারা এই রিলেটেড কাজগুলো করতেছেন তাদের জন্য খুবই প্লাস পয়েন্ট ওই এম্বাসি গুলো আপনারা অনেক সম্মান দিবে আপনারা অতি সহজে আয়ারল্যান্ডে চলে আসতে পারবেন অনলাইনে বিশেষ করে অনলাইনে লিঙ্কড ইন ইন্ডিড তারপর আবার গ্লাস ডোর তারপর আবার বিভিন্ন গুগলে চার্জ দিলে এখন হাজার হাজার রেস্টুরেন্টের ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে যাবেন এগুলোতে আপনারা নক দিয়ে দিয়ে ট্রাই করতে পারেন যদি ফ্রিতে কিছু করতে চান জব সাইট যেগুলো আছে আর কি জব সার্চ ইঞ্জিন আমি একটা লিংক দিয়ে দিব না নিচে সেখানে আপনারা সারা পৃথিবীর জবে কিন্তু খুঁজে পাবেন আপনারা অবশ্যই মানে সেখান থেকে সারা পৃথিবীর জবই সার্চ করতে পারবেন লোকেশান দিবেন আপনার কিউআরটা দিবেন ধরেন শেফ অথবা রেস্টুরেন্ট জব ইন ডাবলিন অথবা এরকম কোনো কিছু তা আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে দেলোয়ার ভাই কাছে তার মানে খরচ কত হতে পারে আসলে আসলে যদি কোনো আপনি যদি ওইভাবে জব পান তাহলে কোম্পানি আপনাকে বিমানের টিকেটটা পর্যন্ত দিয়ে দিবে আর যদি আপনারা যদি এজেন্সির মাধ্যমে আসতে চান এজেন্সি বলতে ওইভাবে বাংলাদেশি এজেন্সি না বিশেষ করে আপনারা ইউরোপিয়ান কোনো ধরেন কোনো রিক্রুইটমেন্ট এজেন্সির আন্ডারে আসতে চান তাহলে তারা কিছু চার্জ করতে পারে ধরেন এক হাজার ইউরো থেকে বারোশো ইউরো যেটা আসলে নামমাত্র মূল্যে মূল্যে আসতে পারবে এবং যদি নিজের আপনারা চেষ্টা করেন যদি আপনার যে কোম্পানি আছে যারা আপনাকে রিক্রুট করবে তাকে যদি আপনারা বুঝাতে পারেন যে আমি তোমাকে পরে টাকা দিয়ে দিব বা অথবা টাকা অনেক সময় তারা নেয় না নর্মালি বাট তারপরে যদি খরচ চরচ চায় তাহলে আপনারা কিন্তু মান্থলি বেতন থেকে ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে দিতে পারেন আর হয়তো বেসিক কিছু খরচ হতে পারে ভিসা ফি সেটা দশ বিশ হাজার টাকা হইতে পারে বা একটা কিছু কাগজপত্র ট্রান্সলেট করা লাগতে পারে বা রেডি করতে হতে পারে একটু দৌড়াদৌড়ি আছে না এই বেসিক খরচগুলো তার মানে হচ্ছে আপনারা অলমোস্ট বিনামূল্যে কিন্তু আয়ারল্যান্ডে আসতে পারার মতো একটা অবস্থা আছে যদি আপনারা বিশ্বাস করেন যেহেতু দুজন লোক আছে এবং তারা বৈধভাবে আছে এবং তারা একটা সার্টেন টাইম পরে কিন্তু পিআরও পেয়ে যাবে সেই পিআর টিআর রিলেটেড আমাদের চ্যানেলে আরও ভিডিও আছে বা থাকবে এই প্লে লিস্ট আছে আয়ারল্যান্ডে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিলে আপনারা আরও বেশি ডিটেলস জানতে পারবেন এখানে আর একটা বিষয় আমি অ্যাড করি ভাই বিষয়টা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে আপনার জবের কোনো ক্রাইসিস নাই ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে শুনছি অনেক দেশে জবের ক্রাইসিস আপনার যে প্রফেশন আছে আপনি সেই প্রফেশনে ট্রাই করতে পারেন শুধু শেফ হিসেবে করা লাগবে তা না আপনার এখানে জবের কোনো সমস্যা নাই সকল সেক্টরে জব আছে
একটা জব পাইতে হইলে আপনাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হবে বিশেষ করে এটা ইম্পর্টেন্ট আমি আমি আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করি বিশেষ করে আমি আমার মনে হয় আমার জীবনে আমি 10000 এর মতো অ্যাপ্লিকেশন করেছি চিন্তা করেন আমার জীবনে আমি 7 8 বছর ধরে অ্যাপ্লিকেশনটা করি তো ধৈর্যের কারণে আসলে আল্লাহ আমার এদিক দিয়ে মিলাই দিয়েছে আপনারাও চেষ্টা করেন হয়তো আয়ারল্যান্ড হবে না কানাডা হবে আমেরিকা হবে আসলে হবেই আপনারা যদি আপনি ট্রাই করতে থাকেন তো আমার সাজেশন এটাই আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর বড় ভাই বলবেন না থ্যাংক ইউ আপনি কিছু শেয়ার করতে চান আপনারা নিশ্চয় জানতে চাইবেন যে তারা তো আসছেন আসতে আপনিও পারবেন বা অনেকেই অনেক দেশে যায় কিন্তু আয় রোজগারটা আসলে কেমন করতে পারে সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা জানেন কিনা জানি না তারা কিন্তু কয়েক বছর থাকলে কোটি কোটি টাকার মালিক হবে কারণ হচ্ছে সত্যি সত্যি কিন্তু এখানে আয় রোজগার কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশের চেয়ে ভালো ইভেন জার্মানির চেয়ে ভালো জার্মানিতে হয়তো ধরেন যে একজন নর্মাল ওয়ার্কার যা পায় তার চেয়ে এখানকার লোক যাবে হ্যাঁ এখানে খরচ হয়ে বেশি ডেফিনেটলি বাসা পাওয়া একটু কঠিন বাট অসম্ভব না আর বাসা ভাড়াও একটু বেশি অন্যান্য দেশের তুলনায় বাট তারপরে ইনকামও কিন্তু অনেক বেশি আপনারা যদি একটু বলেন যে এখানে আয় রোজগার আসলে কেমন দুইটা ক্যাটাগরিতে এখানে ভাগ হয় যেটা হচ্ছে জেনারেল স্কিল আর একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল স্কিল তো ক্রিটিক্যাল স্কিলের যেটা হচ্ছে ওদের ইমিগ্রেশন যে লটা সেটা হচ্ছে বত্রিশ হাজার ইউরো থার্টি টু থাউজেন্ড এটা হচ্ছে পার ইয়ার এটা হচ্ছে ভাগ করা এখন আপনারা মান্থলি ভাগ করে নেন মানে বাংলাদেশি টাকায় আটত্রিশ থেকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার মতো অলমোস্ট এখন একশো বিশ টাকার রেট আছে মিনিমাম এটা মিনিমাম এটা জাস্ট ল এটা নিচে দিতে পারবে না রাইট আর হচ্ছে জেনারেল ওয়ার্ক পারমিট যেটা শেফ আছে বা আমি আমি যে প্রফেশনে আছি এগুলো এগুলোর জন্য শুরু হয় হচ্ছে তিরিশ হাজার ইউরো দিয়ে দুই হাজার টাকা লেস দুই হাজার মানে এখন বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ লক্ষ টাকা বাংলাদেশি টাকা এটা বছরে আর এটা হচ্ছে মিনিমাম এটা আপনার ছয় মাসে যদি আপনি প্রবেশনের পিরিয়ডটা ক্রস করে যান তখন আপনার স্যালারি ওটা এমনিতেই বেড়ে যাবে বা এখানে তো সব ইনক্রিমেন্টাল প্রসেস বছরে বছরে আপনার স্যালারি বাড়বে তো এই হচ্ছে প্রসেস আপনাকে সর্ব মিনিমাম দিয়ে নিয়ে আসবে তারপর আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ইয়েটা মানে গ্রোথ হচ্ছে আপনার স্যালারিটা গ্রোথ হচ্ছে আর কি আমি তাহলে একটা আইডিয়া দিই সরাসরি আমি তো আপনাদের সাথে কথা বলে যেটা বুঝলাম যে এখানে মিনিমাম স্যালারি থাকলো মোটামুটি মান্থলি আড়াই হাজার ইউরো থেকে তিন হাজার ইউরো খুব ভালোভাবে সপ্তাহে উনচল্লিশ ঘন্টা মাসে একশো ছাপ্পান্ন ঘন্টা একশো ছাপ্পান্ন ঘন্টায় আপনি মাসে তিন হাজার ইউরো ইজিলি ইজিলি তিন হাজার ইউরো মানে আজকের বাজার ধরে অনুযায়ী প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা পার মান একজন সিম্পল টাইপের এটা কিন্তু খুব বেশি আপনার একেবারে অনার্স মাস্টার্স পিএইচডি এমবিবিএস পাস করা মানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এই ধরনের কিন্তু জব না আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এটা হচ্ছে মিড লেভেলের অথবা এন্ট্রি লেভেলের ছোট খাটো জব তো সেই ধরনের জব করে যদি আপনারা তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা ইনকাম করতে পারেন এখানে হয়তো আপনি সিঙ্গেল থাকলে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ একেবারে রাজার হালে থাকলেও আটশো থেকে এক হাজার ইউরোর বেশি খরচ হওয়ার কোন কারণ হাই স্ট্যান্ডার্ড হাই স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু আটশো থেকে এক হাজার ইউরো হ্যাঁ ঠিক আছে সেটা হয়তো আপনি রুম শেয়ার করতে হতে পারে অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করবেন সেটা কোনো তো সমস্যা নেই আপনি ধরেন একা তিন হাজার ইউরো দিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট নেবেন না ঠিক না সো এখানে আটশো থেকে এক হাজার ইউরো হচ্ছে একদম সর্বোচ্চ আপনার স্ট্যান্ডার্ডে জীবনটা যাপন করতে পারেন তার মানে আপনি যদি তিন হাজার ইউরো ইনকাম করেন সেখান থেকে আপনার কিন্তু প্রায় মানে সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট টাকা মানে বাঁচবে কিন্তু আরেকটা কথা আমি বলছি ট্যাক্স এর কি অবস্থা এখানে তো তিন হাজার ইউরো একটা ব্যাপার আছে এখানে আপনার যে স্যালারিটা হবে সেখান থেকে যদি কারো স্যালারি বছরে চল্লিশ হাজারে নিচে হয় তাহলে হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স কাটে যে স্যালারিটা আপনার আসবে কিন্তু এই স্যালারি যে ট্যাক্সটা কাটতেছে এটা সোশিয়াল এর মাধ্যমে আপনার কাছে ব্যাগ চলে আসবে যেমন মনে করেন আপনার কোনো কারণে আপনার জব নাই অথবা একটা প্যান্ডেমিক শুরু হয়ে গেছে মানে ভবিষ্যতের জন্য যে টাকাটা জমা রাখছেন মানে আপনার পেনশন তারপর হচ্ছে হেলথ কেয়ার সিস্টেমে যেটা মানে হেলথ ইন্স্যুরেন্স সহ যে সোশ্যাল সিকিউরিটি সিস্টেম টাকাটা জমা দিচ্ছেন সুতরাং আপনি যদি কখনো জব লেস হন সেইটা কিন্তু আপনি মানুষের যে মৌলিক যে অধিকার বস্ত্র শিক্ষা এই জিনিসটা আপনি এখানে কিছু না করলে যদি এখানকার লিগাল থাকেন আপনি কিছু না করলে সরকার আপনাকে বহন করবে কারণ আপনি তার মানে মোটামুটি যদি কেউ তিন হাজার ইউরো বেতন ইয়ে হয় আর কি গ্রস হয় সেই ক্ষেত্রে কি সে ব্যাংকে ছাব্বিশশো সাতাশ ইউরো পায় এরকম মানে হচ্ছে পঁচিশশো টাকা কিন্তু মানে টিপস না এটা রেস্টুরেন্টে যারা ইয়ে গেস্টরা আছে তারা কিন্তু সবাইকে এটা ভাগ করে নেয় 
जीवन जापन करें समय जार्मानी <laughs> सबाजी